Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hasan Usta hapishaneyi tamamladı. Arda'yı da hapishaneye kapatacağız şimdi. Çünkü Arda bir suç işledi. Babacım lütfen bu hapishaneye girmek istemiyorum. Hayır Arda sen hırsızlık yaptın. Hırsızlık yapmak kötü bir şey bilmiyor musun? Babacım lütfen affedin. Arda seni affedemeyiz. Doğru hapishaneye yürü. Olamaz ya olamaz. Bu hapishaneye gitmek istemiyorum daha çok küçüğüm. Arda o zaman hırsızlık yapmayacaktın. Onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektin. Cezanı çekeceksin. Arkadaşlar merhaba. Sizlerden şimdi bir şey rica edeceğim. Son zamanlarda beğeni sayılarımız düşmüş. Şu videoya şöyle bir 30 bin beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Haydi bakalım güveniyorum size. Şimdi videomuza devam edelim. Tamam babacım tamam. Öf ya öf ya. Bu küçücük yaşımda hapse gireceğim. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Gidiyorum babacım. Yürü oğlum yürü. Kusura bakma sen benim oğlum olabilirsin ama hırsızlık yaparsan cezanı çekersin tamam mı? Bu ülkede adalet var anladın mı beni? Eğer ki şimdi seni cezalandırmasam dışarıdaki insanlar ne der? Bu fakir kendi oğlunu cezalandırmıyor der. O zaman bizi de cezalandırmaz der. Hepsi suç işlemeye başlarlar. O yüzden Arda kusura bakma oğlum haydi doğru hapishaneye. Babacım lütfen bir kez affetseniz lütfen. Oğlum olmaz bak dışarıdakiler ne der sonra? Evet Arda baban doğru söylüyor. Sen hırsızlık yaptın. Eğer ki şimdi seni hapse atmazsak dışarıdakiler ne düşünür biliyor musun? Bak bu fakir hiç kimseyi hapse atmıyor. İstediğimiz kadar hırsızlık yapabiliriz diye düşünürler. O yüzden senin şimdi hapse girmen lazım. Öf ya öf ya. Tamam giriyorum tamam. Giriyorum evet. Ama bu hapisten kaçacağım gerçeğini değiştirmez. İşte böyle Arda. Aferin akıllı ol. Bundan sonra da hırsızlık yapma. Aklın başına gelsin burada. Birkaç gün kal da burada aklın başına gelir belki. Babacım ben burada birkaç gün nasıl kalacağım ya? Umurumda bile değil. Hırsızlık yapmasaydın o zaman. Kendi oğlum bile olsa hapse atarım hiç acımam. İşte bu kadar ya. Helal be fakir. En iyisini yapıyorsun kardeşim. Yoksa bu Arda düzelmez. Sürekli hırsızlık yapar. Sürekli yaramazlık yapar. Aynen öyle abi katılıyorum. Her neyse artık inelim biz. O da kalsın orada. Cezasını çeksin. Hayır ya buradan çıkmam lazım burası çok yüksek hem korkuyorum hem de gece vakti burası daha korkunç olur şuraya baksanız arkadaşlar ne kadar yüksek Öf ya bu hapishaneden çıkmam lazım aslında yaz vakti iyi oluyormuş ya baksana pöfür pöfür esiyor yüksekteyiz ya ya ne saçmalıyorum ya ben hapishanedeyim şu anda hapishanede bile saçma sapan konuşuyorum çıkartın beni buradan çıkartın bu hapishaneden çıkmam lazım Nasıl çıkacağım ben ya çok yüksek burası ve arkadaşlar şunlara bakın demirlerde çift örülmüş hem şu tarafta demir var hem de bu tarafta var buradan çıkmam çok zor çok zor hatta imkansıza yakın yemek var mı işte yemek de var su da var iyi bari karnım acıkırsa yemek yiyebilirim susarsam da su içerim her şeyi düşünmüş Hasan Usta ya duş bile koymuş tuvalet var elimi yıkamam için yer var ve yatak var Cezamı çekeceğim yapacak bir şey yok Hırsızlık yaptım ve cezamı çekiyorum şu anda burada Ama benim buradan kaçmam lazım ya Şimdiden canım sıkıldı bile Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Şuna baksanıza 7-24 ben böyle yatacağım mı? Yok yok ben burada yatamam İmkansız canım sıkılıyor Arkadaşlar ben buradan kaçacağım Her ne olursa olsun kaçacağım Evet sizler de kaçmamı istiyorsanız bu hapishaneden şu anda kanalımıza abone olursanız videoya da like atarsanız sizlerin bu destekleriyle ben de bu hapishaneden kaçarım arkadaşlar. Haydi bakalım birazcık aksiyon bence fena olmaz. Sizler için de fena olmaz arkadaşlar değil mi? Ama dediklerimi yapın arkadaşlar lütfen videoya bir tane beğeniyi çok görmeyin. Kanalımıza abone olarak da bu tür videoların devamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone olup like attıysanız ben de bu hapishaneden kaçmanın yollarını arayacağım şimdi. Evet acaba nasıl kaçabilirim? Şu tuvaleti kırsam acaba giderinden kaçabilir miyim? Evet belki olabilir böyle bir şey. Dur bir deneyeyim. Evet arkadaşlar kaçış yolu arıyorum. İlk önce tuvalete bakacağım. Giderinden belki kaçabilirim. Haydi bakalım kırıl. İşte böyle tuvaleti kırdık. Ama ben şimdi nereye tuvaletimi yapacağım? Her neyse ya. Olamaz olamaz. Burası çok yüksek ve buradan kaçamam ya. Küçücük delik baksanız arkadaşlar. Buradan sığamıyorum. Yok tuvalet olmaz arkadaşlar. Küçücük bunun gideri. Buradan sığmam için herhalde benim karınca kadar küçük olmam lazım. Burası olmadı ya. Tuvalet de gitti. Şimdi ben nereye işleyeceğim? Neyse neyse. Buluruz bir yol. Acaba lavabo gideri daha mı büyüktür? Yok ya tuvalet gideri bu kadar küçükse lavabo nasıl daha büyük olacak? Neyse başka bir şey bulmam lazım. 
Tuvaletten kaçamıyoruz. Başka ne yapabilirim ki? Aklıma da bir şey gelmiyor. Dur bakayım şu Arda ne yapıyor? Arda ne yapıyorsun sen? Arda tuvalet nerede? Kerem komiser şey. Arda yoksa kaçmaya mı çalışıyordun sen? Kerem komiser ya. Ee, evet ya. Arda bak bir daha böyle bir şey istemiyorum. Ben yeni bir tuvalet getireceğim. Sakın Arda tamam mı? Tamam Kerem komiser öf ya lütfen affedin beni. Hayır Arda fakirin kesin emri var. Cezanı çekeceksin. Tamam Kerem komiser tamam. Şimdi burada kal. Ben de hemen yeni bir tuvalet alıp geri geleceğim tamam mı? Tamam Kerem komiser öyle olsun. Öyle olacak zaten Arda kal burada. Gidiyorum hemen geleceğim. Hayır burada kalamam hayır. Ne oluyor olamaz. Ne yapıyorsun manyak çocuk. Hayır Arda olamaz olamaz. Ben şimdi fakir beye zengin beye ne diyeceğim? Arda aşağı atladı. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Çabuk çabuk hemen aşağı in. Ulan manyak çocuk ne yaptın ya? Neden atladın? İki gün hapiste kalacaksın zaten. İki gün dayanamadın ya. Öf öf çok kötü oldu bu çok kötü. Arda beni duyuyor musun? Nerede bu ya? Nereye gitti bu? Düştü ama yok oldu. Tam buraya atlamıştı oysa ki. Nereye gitti bu ya nereye? Aa. Bacım, kemiklerim her yerim acıyor. Ne oluyor ya? O ses neydi? Sanki olamaz diye ses duydum. Evet fakir ben de duydum. Arda'nın sesine çok benziyordu. Arda beni duyuyor musun? Bu da Kerem komiserin sesi. Ne oluyor ya? Arda olamaz ya. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Nerede bu? Nerede? Gözükmüyor da. Şuna baksana. Nereye gitti bu? Fakir bey, fakir bey. Fakir bey durum çok ciddi. Ne oluyor Kerem komiser? Arda'yı kontrole gitmiştin. Ne oldu? Fakir bey Arda'yı kontrole gittim. Tam kapıyı kapatacaktım. Arda kaçtı ve aşağı atladı. Ne diyorsun sen? Olamaz. Nerede şu anda? Bilmiyorum. Aşağı atladı ama gözükmüyor. He? İşte. İşte burada. Arda. Arda beni duyuyor musun Arda? Ses ver. Olamaz. Her yerim acıyor. Arda oğlum. Arda. Kerem komiser neden dikkatli olmuyorsun? Ya fakir bey farkına bile varmadım hemen koştu atladı aşağı Ya Kerem komiser dikkatli olsana ya Arda oğlum iyi misin oğlum iyi misin Babacım galiba vücudumda çok sayıda kırık var O hapishanede kalmayacağım demiştim sana Tamam oğlum tamam bir daha seni göndermeyeceğim oraya Arda oğlum iyisin değil mi iyisin Hemen doktor çağır Tamam fakir bey hemen çağırıyorum Arda oğlum sakın kıpırdama Vücudunda kırıklar olabilir sakın kıpırdama oğlum Şuna bak ya hapishanede kalmamak için o kadar yüksekten aşağı atladın demek ki Arda Zengin abi şimdi zamanı değil ya Görmüyor musun çocuk ne halde Tamam fakir tamam ama şaşırdım doğrusu. Ben bile buna cesaret edemezdim. Her neyse. Arada oğlum şimdi ambulans geliyor. Aradın mı Kerem komiser? Aradım aradım. Geliyorlar hemen. Tamam. Arda sakın beni bırakma oğlum tamam mı? Arda oğlum ses ver beni bırakma. Olamaz şoka girdi galiba ses vermiyor. Fakir bey geliyor ambulans işte sesleri duyuluyor. Hadi ambulans be nerede kaldın nerede kaldın çabuk. Arda oğlum benimle kal lütfen beni bırakma. Fakir bey gerçekten farkında bile değildim. Kapıyı tam kapatacaktım arkamdan koştu ve aşağı atladı ya. Böyle bir şey cesaret etmesi bile saçma değil mi? Bir insan neden aşağı atlasın? Yani hapiste kalmak bence ölmekten daha iyi bir şey. Kerem komiser yeter artık be sus be. Senin yüzünden oğluma bir şey olursa var ya seni görevden alırım o kadar. Hadi ambulans nerede kaldın ya? Sesleri yakından geliyor ama hala gözükmüyor nerede kaldı bu? Geliyorum geliyorum açın yolu. Olamaz ya. Umarım çocuğa bir şey olmamıştır. Kerem komiser aradı beni. Acil gel dedi. Arda düşmüş. İşte buradalar. Tamam geldim geldim. İşte şöyle fark edeyim hemen. Evet durumu nedir? Çabuk söyleyin. Doktor çabuk yardım et. Arda çok yüksekten düştü. Nereden düştü? Olamaz galiba buradan. Bayağı da yüksekmiş. Vücudunda çok sayıda kırık olabilir. Şu anda bilinci yerinde mi? Arda beni duyuyor musun? Hayır hayır sizi duyamıyor. Bilinci yerinde değil şoka girdi galiba. Tamam tamam hemen hastaneye götürmemiz lazım. Haydi gelin yardım edin. Ambulansa taşıyalım. Arda gel bakalım buraya. Evet gidiyorum ben. Doktor hızlı ol lütfen ben de geliyorum şimdi hastaneye. Tamam tamam. Elimden geldiğince hızlı olacağım. Hemen ameliyata sokmamız lazım. Vücudunda çok sayıda kırık var. Olamaz Arda benimle kal bırakma beni. Olamaz ya Kerem komiser. Oğluma bir şey olsun var ya. O hapishanede sen kalırsın o kadar. Tamam fakir bey inşallah bir şey olmaz. Zengin abi çabuk biz de hemen hastaneye gidelim. Tamam fakir. Koş abi koş olamaz. 
Bir ayın daha haberi bile yok. Arda'ya bir şey olduğunu öğrenirse, yüksekten düştüğünü öğrenirse var ya, Mira'yı çıldırır, deliye döner. O yüzden Mira'ya şimdilik söylememek daha mantıklı. Hemen hastaneye doğru gidelim. Şu elektrikli kapıların anahtarı var mı yanında? Var fakir var merak etme. Yanımda. Tamam abi çabuk aç şurasını. Haydi aç zengin. Tamam fakir açıyorum kardeşim. İşte açtım. Haydi fakir gel çabuk çabuk. Acaba ambulans vardı mı? İşte galiba varmış ambulans. Orada bir şey var ama... Evet evet ambulans burada fakir haydi gel hemen içeri girelim Zengin abi içeri girme doktor ameliyata başlamış olabilir dikkatini dağıtmayalım boşuna Doğru söylüyorsun fakir umarım Arda'ya bir şey olmaz ya umarım Fakir keşke hapishaneye kapatmasaydı konuyu ya böyle bir delilik yapacağı belliydi Zengin nereden bilebilirdik ki ya Kerem komiserin sahip çıkması lazımdı Kapıyı açık bırakınca Arda da aşağı atladı işte Eğer ki oğluma bir şey olursa var ya Kerem komiseri o hapishaneye kapatırım o kadar Hadi doktor hadi doktor Lütfen iyi bir şey söyle iyi haberlerle gel Bu kapıdan doktorun iyi haberle çıkmasını o kadar çok istiyorum ki Fakir merak etme kardeşim göreceksin bak doktor iyi haberlerle çıkacak Arda'nın yaşadığını hiçbir şey olmadığını söyleyecek ameliyatın çok iyi geçtiğini söyleyecek Umarım abi Miray'ın daha haberi bile yok acaba Miray'a haber versen mi? Fakir bence haber ver kardeşim bilmeye hakkı var Doğru söylüyorsun zengin sen burada kal eğer ki bir gelişme olursa haber verirsin bana ben hemen Miray'a haber verip geliyorum Tamam kardeşim ben buradayım haydi hemen sen koşarak git Tamamdır abi hemen geleceğim bekle burada Hemen Mira'ya haber vereyim. Bilmeye hakkı var. Arkadaşlar umarım Arda'ya bir şey olmaz. Yoksa ben ne yaparım? Hemen Mira'ya haber vereyim. Arkadaşlar siz de bizlere bu zor zamanımızda destek olun lütfen. Bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımıza abone olursanız videoya da beğeni atarsanız bu tür videoların devamını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Umarım oğluma bir şey olmaz.